Hej sen, så är jag tillbaka igen. Det här är ju så inte en fortsättning på videologen, för den är ju färdig. Utan det här är mer ett eh, försök att komma vidare. Eh, jag har ju sagt ja till att delta i Launes årliga uppvisning, eh, som är så de olika skråna här i Köpenhamn som håller en uppvisning. Och eh, eftersom jag är med i Skräddarlaots eller Skräddarskråts bestyrelse så tycker jag det är spännande att delta där. Och där ska jag delta med här i kläder och det är så faktiskt första gången som jag ska visa upp någonting som jag har producerat egenhändigt. Tidigare har jag arbetat mycket med att promovera andra men denna gången så ska vi så se vad jag står för. Och det är ju så såklart. Lite nervöst kan man väl lugnt påstå, men eh, det är ju först här nu i november, eller först här nu i november, det är ju ganska snart, som det är. Och det är väl kanske ett sätt att kringgå universiteten på och gå igång och försöka klara ut vad det är som man ska visa. Och <hör> vad står jag så för? Ja... Ehm, jag ska visa här kläder, som jag kanske sa, eh, och det är tre sätt jag ska visa. Och om det ska vara något speciellt med det så måste man ju nog på något sätt göra något underfundigt som eh, den som står sig på kan se, men eh, att det ändå är lätt smält för ett bredare publik kan jag så tänka mig. Det får ju heller inte bli tråkigt. Och då är ju den definitionen av vad skrädderi är. Och när jag tänker så är det rent upp en, helt enkelt hur man kan se ett skräddarsytt plagg så måste det ju vara att det är några detaljer som industrin inte kan producera. Och det borde ju så vara något kanske lite snevridet eller omedelbart operfekt. Jag känner att operfekthet är någonting som tilltalar mig. Och det har jag ju jobbat upp under hela den här videologprocessen. När jag försökte vara väldigt duktig och sen så kände man att man skulle slappna av lite grann. Men hur umgår man så att folk tycker att man slarvar eller att man inte kan sitt eh, fackområde? Ja, det får väl vara att det är väldigt välgjort, men lite snett då, tänker jag. Det blir svårt det där, men eh, det här är ju så en start på att lösna upp eh, lite grann. Jag har ju behov för att intellektualisera det hela lite grann, för att känna att... Eh, jag får använda hela min kropp när jag arbetar. Skrädderi är mycket rutin och såklart kommunikation med kunden. Men det är mycket som ska utföras. Så då gillar jag att först gå djupet med vad är meningen med det här. Och meningen måste ju vara att påvisa den skrädderins funktion i samhället. Hur det ska vara det vet jag inte ännu. Utseendemässigt... Så måste jag ha några inspirationspunkter. Jag måste ju ha någonting som så är väldigt klisé-skräddaraktigt. Och sen så måste jag ju ha någonting annat som lyfter in en frisk vind i det. Och då har jag så tagit tittat lite på tre olika saker. Eller jag har faktiskt fyra olika saker som jag har tagit fram här nu. Får vi se hur det ser ut. Jag har tagit något klassiskt Hollywood här skrädderi. Jag har tagit några asiatisk inspiration, jag har tagit något jag har sytt med några stickningar och jag har tagit några bilder som jag har här som jag vill visa. Det där klassiska Hollywood-skrädderiet så har jag ju en bild här som jag verkligen gillar. Det är från boken Hollywood Glamour Portraits. Det ser ut så här. Av, eller edited av Johan John Kobal. Och då finns det en... Jättefin, eller det är ett uppslag här. Men eh, den här eh, bilden gillar jag intensivt. Jag gillar den också för att eh, det är väldigt hög midja och det där smala bältet. 
och slipsen och fortan och allting är ju med där. Så också det att man midjan har kommit upp lite grann gillar jag ju på den här. Och den här bilden är från eh, 33. Eh, och det får man väl säga att det är klassiskt här skrider in vet jag att de blir skrida men det brukar ju vara för hållbordstjärna då. Den asiatiska inspirationen, då har jag en bok eh, som är från The Asian Costume Exhibition. Så fin bok, den är så på, eh, ja, kinesiska eh, står det där nere. Och om man så ser några härkläder här så ser det så fint ut. Och det är ju lager på lager. Man kan se här nere alla de här lagerna på. Och eh, midjan kan man se här uppe. Eh, sitter faktiskt ganska högt också. Och jag tänker ju då att om man kan kombinera det på något sätt. <hör> Så att eh, det här uppe liknar eh, kavajen. Uh, och så det här kan liksom vara lite fortaktigt, inte så långt, men just det där lager på lager. Uh, någonting. Jag har ju en bild, uh, jag kommer ihåg när jag var i London uh, på 80-talet någon gång. Jag bodde ju i den här lilla landsbyn Lessebo och sen så flyttade jag till Växjö, närmaste byn då. <hör> När jag skulle gå i skola och sen så skulle jag i militärtjänsten och jag skulle in i flygvapnet och då så skulle jag resa lite innan jag skulle in i flygvapnet och då så tog jag över till London och då så upplevde jag en massa saker där vi satt och kom socker i håret så vi fick högt hår och ja man försökte göra allt möjligt för att se annorlunda ut men i alla fall då kom jag ihåg att jag köpte en skjorta som hängde nedanför kavajen. Den gick ju ner på lådan någonstans. Och så åkte jag hem i den. Tyckte det var jättefint. En kavaj med upprullade armar. Och sen fortare som hängde ner. Om man kan kombinera det med den lucket så vill det vara fint. Att man har kanske lite lag på lager. Forta väst. Och så kavajen utanpå. Och kanske lite afasång. Och så byxor till det. Men ändå ska du verkligen se ut som klassisk jackelsätt. Jag ska få det till vet jag inte. Men eh, det kommer ju. <skratt> det som jag har sytt som jag gillar här. Det är ju. Det här är en byxa som jag har påbörjat. Men som aldrig blir färdig. Och det här är tunn ull som jag har lagt på snedden. Så att det är elastiskt. Och sen så har jag bankat på med en skinnsymaskin. Stickningar här. Jag tycker det blir jättefint. Och det är grovt och våldsamt i det tunna fina. Det gillar jag ju också. Det här, kinesiatisk inspiration och härskrädderi, ja, det blir det lite komplicerat här nu. Men jag måste också visa <coughs> de här polaroidbilderna som jag också lagt ut på Facebook starten på. De är ju helt fantastiska, det där lite svaga belysningen och Hollywood look och alla de här de kommer senare. Den här stilen gillar jag också fantastiskt. Det är Kenneth Philips som har tagit de här bilderna på Enrico. Mina kläder på. Så den här romantiska drömkänslan. Klassisk Hollywood, Asien med lite stickningar på lager på lager. Det tror jag vill göra. Och så gillar jag det här vita. Bakom här, vitt, svart. Enkelt. Ja. Det är det jag känner jag ska göra. Nu ska jag lyssna på det här när jag sagt själv och se om jag kan klara ut och få ut någonting av det. Och så får jag gå igång här och klippa och klistra och se om jag kan få till något asymmetriskt ut av det. Och det är viktigt att det ändå liknar ett jackesätt. Så det var små där. Ja, det blir långt det här. Men... Ähm, nu blir det inte någon videolog här varje dag överhuvudtaget utan jag vill vända tillbaka när jag har kommit vidare med mina tankar. Så ja, trevligt att du ville lyssna med. Eh, ha en trevlig kväll. Vi ses. Hej då!